Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem from H.C. Verma. So what it says, a body of mass 2 kg is lying on a rough inclined plane of inclination 30 degree. Uh, find the magnitude of the force parallel to the incline needed to make the block move up the incline, down the incline, coefficient of friction is also given. So let's solve it, uh, you know, a general way to solve it. Let's take the block of the mass m and the incline is the angle theta form kar with the horizontal. So if you draw the free body diagram of this block, so I am drawing the components directly of mg. Niche ki taraf lagega mg cos theta, hana? or uh, parallel to the inclined plane, that will be mg sin theta. Or uh, perpendicular to the inclined surface, aapko normal dekhne ko milega. Or further friction piche ki taraf lagega. Kyo? Uh, Kyoki block has a tendency to move downward. So jo friction hai, for this case, abhi hum कोई external force नहीं लगा रहा है, हम सिर्फ free body diagram बना रहा है, when the block is just kept on the inclined plane, तो पीछे की तरफ friction लगेगा to counter mg sin theta, तो इस तरह से होगा, ठीक है? अब देखो आप normal का value कितना है mg cos theta, क्योंकि perpendicular to the inclined plane कोई motion possible नहीं है, therefore normal will balance the mg cos theta. अब देखो आप, अगर इस block को downward move करना है, है ना? So दो case हैं. या तो friction is greater than वैसे friction का एक limiting value होगा you can say friction का limiting value कितना होगा n into mu और n is mg cos theta into mu so आप देखो if mg cos theta into mu is greater than mg sin theta तो block नीचे move नहीं करेगा और अगर mg sin theta is greater than mg cos theta into mu तो block जो है नीचे के तरफ move करेगा with an acceleration g sin theta minus g cos theta into mu right so इतना हम पहले से जानते हैं so पहले चेक करते हैं कि what is the condition whether the block is in the you know moving by itself in this problem or not so उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा आपको चेक करना पड़ेगा कि जो mg sin theta है और जो mg cos theta into mu है और you can say you can just check angle of repose जैसे आप tan theta चेक करो if tan theta is greater than mu तो जो block है वो अपने आप नीचे की तरफ slide करेगा आप इस case इस case में मैं अगर बात करूँ so tan thirty है और mu कितना है mu 0.2 है so what is 10 30 that is 1 by root 2 1 by root 3 right so 10 30 और ये 0.2 है so what is 1 by root 3 that is 1.7 uh, 1.7 something right so of course 732 होता है शायद so देखो ये जो value है ये of course greater होगी 0.2 से because 0.2 is 1 by 5 so this block has a tendency to move down by itself इसे आपको downward में कोई force देने की जरूरत नहीं है तो अगर मैं बात करूं down the inclined plane तो ये block अपने आप move करेगा और up the inclined plane की अगर हम बात करें तो up the inclined plane में देखो आप इस तरह से आपको जैसे ही आप एक external force लगाते हो to move the block upside एक तो नीचे की तरफ mg sin theta लग ही रहा था further जो friction पीछे की तरफ लग रहा था अब वो friction you know आगे की तरफ लगेगा because now because of this external force we want to move this block upward तो जो फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा है ना फ्रिक्शन डायरेक्शन चेंज कर लेता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बस इतना समझ लो और अगर यू नो मैक्सिमम हो जाएगा व्हेन देयर इज जस्ट अबाउट टू द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव सो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा और कितना लगेगा नॉर्मल इनटू म्यू के जब ब्लॉक मूव करने वाला होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा so mg cos theta that is the normal into mu so कितना force हमें लगाना पड़ेगा to move this block in the upward direction that will be mg sin theta plus mg cos theta into mu है ना इतना force लगाना पड़ेगा you can substitute the values और check कर सकते हो जो भी answer आएगा आपका है ना everything is given mass दिया है g का value पता है theta का value thirty डाल देना और mu का value zero point two so you will get your answer okay fine I hope it's clear if you have any doubt, uh, we can discuss in the telegram. Okay, guys, keep working. Best of luck for your exam.